E hoje eu quero responder a dúvida do Fabrício Lima, que me perguntou o seguinte. Edu, é possível eu passar no concurso do IBGE barra CNU começando agora do zero? Me ajuda, irmão. Abraço. Então, agradecer aqui ao nosso inscrito Fabrício Lima por ter mandado a sua dúvida, a sua pergunta. Se você tiver qualquer tipo de dúvida em relação a como estudar para esse concurso do IBGE efetivo, não hesite em deixar aqui embaixo nos comentários, porque pode ser que num próximo vídeo eu responda a sua dúvida. Mas para responder o nosso amigo Fabrício e também a todos vocês que já estão estudando ou querem estudar para esse concurso do IBGE, eu separei aqui no meu rascunho cinco dicas práticas para você passar de primeira nesse concurso do IBGE efetivo. Na verdade, são seis dicas, porque a última dica é uma dica bônus que vai fazer toda a diferença na sua preparação. Por isso que é muito importante você acompanhar até o final desse vídeo. Eu quero que, na verdade, todos vocês que têm uma decisão formada, porque é decidir ser aprovado, tá bom? Não importa se você está começando do absoluto zero. Você precisa decidir que você vai estudar e vai ser aprovado. Se você tem essa decisão, beleza, acompanha até o final desse vídeo. Se você é um curioso, cara, pode pular esse vídeo e ir para outro, que eu tenho certeza que você vai se dar muito melhor lá. Fechou? Então vamos lá. Primeira dica para você que quer passar de primeira nesse concurso do IBGE efetivo é a seguinte. É entender que motivação não vai te aprovar. Como assim, Eduardo? Motivação não vai me aprovar. Eu não preciso estar motivado para poder estudar? Claro que você precisa, porque motivação é o um motivo que te leva à ação, ou seja, a agir em pró da sua aprovação. Mas, presta atenção, o que vai fazer você ser aprovado de primeira nesse concurso, que é muito concorrido, que é o concurso do IBGE, é a técnica. E não a motivação. Motivação é importante, mas o que vai fazer você ser aprovado é a sua técnica de estudos. Quer ver um exemplo bem prático aqui? Suponhamos que nós temos dois lutadores de UFC. Você acredita que os dois, quando sobem no ringue, os dois não estão extremamente motivados? Sim ou não? Claro que eles estão motivados. Ninguém quer tomar um soco na cara e desmaiar no ringue, certo? Ninguém quer. Então você tem que entrar com sangue nos olhos, totalmente motivado. Só que tem um detalhe, apenas um deles vai vencer. E o outro, por mais que esteja motivado, vai estar tá desmaiado no chão. Sabe por quê? Porque o que venceu ganhou pela técnica e não pela motivação. O que vai fazer você ser aprovado nesse concurso não é quem é mais motivado, é quem estuda da forma correta, quem tem as estratégias corretas, quem tem as técnicas de estudos corretas. Você está entendendo? Então quebra isso da sua cabeça agora. Eduardo, os cursinhos eles me motivam, os influenciadores eles falam que eu vou conseguir, que eu não sou um derrotado, que, eu, que eles são meu coach, que eles são meu mentor. Esquece tudo isso. Motivação não vai fazer você ser aprovado. O que vai te aprovar são as técnicas que você vai utilizar para poder estudar para esse concurso, ok? Mas só um parênteses, você precisa estar motivado, porque todo santo dia você precisa ter um gás a mais, colocar lenha na fogueira para poder se motivar cada vez mais e conseguir novas técnicas para poder ser aprovado, fechou? Então, motivação não aprova ninguém, e sim a sua técnica de estudos. Até porque, só para a gente passar para outra dica... Esse concurso é um dos mais concorridos. Você vai, você vai concorrer com pessoas altamente qualificadas. Não importa se você está começando do zero agora ou se você já tem uma larga experiência em concurso público. Você estará concorrendo com pessoas de altíssimo nível. Pessoas que já estão estudando há um ano, dois anos, três anos. Então, por mais motivado que você esteja, se você não tiver técnica, você não vai vencer essa galera. Concorda comigo? Se você discorda ou concorda, depois deixa aqui embaixo nos comentários. Fechou? Segunda dica importante. Estude por um curso preparatório, ok? Eu acho que eu sou um dos poucos influenciadores aqui, né? Eu acho que eu sou um influenciador porque eu influencio muitas pessoas a estudarem para concurso público. Mas eu, eu sou um dos poucos que incentivo você, em alguns casos, a procurar um curso preparatório. Por quê? Eduardo, eu quero estudar sozinho. Eu vou atrás das matérias, eu vou atrás dos conteúdos. Boa sorte para você. São quatro disciplinas no concurso do IBGE. Português, matemática, noções de direito, que aí você vai ter direito constitucional e administrativo, e por último, realidade brasileira. Então são quatro disciplinas que você vai ter para poder se preparar em quatro meses, fechou? 
Agora, se você está começando do zero, é iniciante igual o nosso amigo Fabrício Lima, cara, você vai ter que ir garimpando. E vai no YouTube, e vai no, no site e tal, e vai aqui, e vai ali, até você achar todo o conteúdo do seu edital, se você achar de forma crescente, escalonada, cara, isso vai demorar ó, dias e dias, até semanas para você fazer isso. Por isso que é muito mais eficiente você estudar já por um curso preparatório especializado no IBGE. Porque hoje tem trocentos cursos preparatórios que eles pegam a matriz, por exemplo, o que é matriz? Eles gravam lá língua portuguesa e pega essas aulas de língua portuguesa e reutiliza ela em várias áreas. Então, essa aula de língua portuguesa reutiliza na PF administrativa, no INSS, no IBGE, no TJ e, e vai reutilizando. Isso não é um curso especializado. Você, quer, você realmente quer ser aprovado no concurso do IBGE? Então procure um curso preparatório especialista no IBGE. Eduardo, você conhece algum? Sim, eu conheço, mas para afastar curiosos, qual que é o desafio que eu vou lançar para vocês? Todos vocês que querem realmente esse curso especializado, que é o curso mais, é o melhor curso, sem sombra de dúvida, mais efetivo para você que quer ser aprovado, você vai me mandar um direct lá no meu Instagram. Porque você mandando direct, eu vou ter certeza absoluta que você realmente decidiu ser aprovado nesse concurso do IBGE. Então se você quiser saber qual é esse curso que é especializado, me manda um direct, o link tá aqui embaixo, tá bom? O link do meu Instagram para você me mandar esse direct. Então uh, é muito importante você ter um norte, porque o curso preparatório realmente ele vai te dar um posicionamento escalonado, vai estar tá todas as disciplinas, tudo bonitinho, você não vai ter que ficar procurando, gastando o seu tempo procurando aonde está o conteúdo de realidade brasileira, aonde está o conteúdo de matemática. Então, esse momento, essa altura do campeonato que o edital está publicado, a melhor coisa é estudar por um curso preparatório. Fechou? Se você quiser saber qual é o melhor curso, me manda o um direct lá no meu Instagram que eu vou te falar qual que é. Terceiro, monte o seu planejamento de estudos. E veja bem, é o seu planejamento. Agora, nessa altura do campeonato, um monte de gente está fazendo vídeos, né, cursinhos preparatórios. Eu, inclusive, uh, montei um planejamento para dar um start para você, né, para você, para te ensinar um pouquinho como que monta aí o seu cronograma e tal. Mas o importante, né, o primordial, é você montar a sua própria grade de estudos. Sabe por quê? Às vezes você já é muito bom em língua portuguesa e matemática, só que você não sabe nada de noções de direito e realidade brasileira. Então você monta um planejamento voltado a essas duas disciplinas. E as outras duas você bate revisão e questões, revisão e questões. Se você tem uma habilidade em alguma das matérias, o seu cronograma de estudos muda totalmente. Então dentro do seu planejamento você tem que colocar tudo de forma escalonada. Então, por exemplo, não coloca lá, por exemplo, eu vou estudar hoje língua portuguesa e matemática. Amanhã eu vou estudar noções de direito e realidade brasileira. No outro dia eu vou estudar outra coisa. Isso aqui. Não, coloca a matéria e o assunto. Vai, colocar, vai estudar português? Beleza, o que, que de português? Qual o assunto de português você vai estudar? Ah, Eduardo, vou estudar hoje crase e regência. E de matemática? Equação de primeiro grau e equação de segundo, segundo grau. Então, beleza, você já montou ali a, a matéria e também o assunto. Realidade brasileira, a mesma coisa. Noções de direito, a mesma coisa. Vai montando o seu cronograma conforme a sua rotina. Quantas horas de estudos você tem para poder se dedicar? Se você tem duas horas, é um cronograma. Se você tem quatro horas, é outro cronograma. Se você tem o dia todo para poder estudar, é um outro totalmente diferente. Ah, Eduardo, mas pelo amor de Deus, eu não sei montar esse negócio de planejamento de estudos, eu sou muito cru, estou começando agora, não entendo nada. Então faz o seguinte, mais uma vez... Me siga lá no Instagram, porque todo santo dia eu faço mentorias gratuitas para você que quer ser aprovado nesse concurso do IBGE. Eu abro caixinha de perguntas todo dia e dá para você tirar todas as dúvidas. Todo dia eu estou respondendo dúvidas de quem quer ser aprovado nesse concurso. Então, acabou esse vídeo, vai no Instagram, manda o um direct para saber qual curso é e já deixa a sua dúvida na caixinha de perguntas para eu poder responder. Fechou? Mas é interessante você montar o seu próprio planejamento. Se você não tiver o seu próprio projeto, ficar utilizando o que eu passo para você, ou o que o cursinho preparatório pra, passa para você, ou o que o canal A, B, C, D ou E passa para você, ele não é personalizado. O interessante é você montar um planejamento personalizado na sua realidade. Quarta dica, 
estude daqui para frente uh, apenas pela banca Sesgran Rio. Eduardo, não sei o que é banca organizadora. Beleza, a banca organizadora é o órgão responsável pelo seu certame, ou seja, pela sua prova, que vai fazer toda a organização e também vai elaborar o seu modelo de prova. Então, daqui para frente, nada de estudar por questões da Sebrasp, da VUNESP, da OCP, da IBAN, da... não é para estudar por essas bancas. Seja especialista daqui para frente pela banca Ses Gran Rio. Inclusive, vou indicar algo para você. Eduardo, onde que eu encontro questões gratuitas da Ses Gran Rio? Você pode ir uh, no site do PCI Concursos. Lá no site do PCI Concursos, dá para você uh, pegar provas anteriores, né, dos últimos anos da banca Ses Gran Rio e começar ali a fazer. Tem tanto as provas quanto os seus gabaritos, tá bom? Ou melhor ainda, contrate uma plataforma de questões. Porque se realmente você tomou a decisão de querer ser aprovado, você, cara, tem que investir. Não é só tempo, tem que ter tempo para poder estudar. É tirar dinheiro do bolso e investir. Se realmente você quer ser aprovado. Porque, mais uma vez, você está concorrendo com pessoas de altíssimo nível. E essas pessoas... Elas estão investindo alto para tomar a sua vaga. E aí, se você decidiu, cara, tem que se fazer sacrifício. Então, o que, que eu indico para vocês? Tem o Tec Concursos, tem o Aprova Concursos, tem o Que Concursos, que são plataformas de questões onde dá para você praticar milhares e milhares de vezes. Dessas três, eu indico o Que Concursos, tá? Que na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião, é a melhor plataforma de questões para quem quer ser aprovado em concurso público. Mas você pode fazer uma pesquisa aí do TEC, do Aprova e do Que Concursos e ver qual que é a melhor opção para você. Mas daqui para frente, estude apenas pelo modelo de prova da SES Gran Rio. Quinta dica: mais questões, menos teoria. É isso mesmo. Muito mais questões nessa altura do campeonato do que ficar horas e horas e mais horas e um pouco de mais horas na frente da videoaula, PDF, livro, apostila, audiobook, menos teoria, mais o quê? Mais questões. O que vai fazer você ser aprovado em concurso público ou aprovada é quantas questões você vai acertar. Lembrando que são 60 questões na sua prova mais uma redação, ok? Então quando eu falo mais questões, menos teoria, não é só questões, é também redação. Praticar no mínimo duas vezes na semana a redação. Eduardo, pelo amor de Deus, eu sou péssimo em redação. Eu odeio redação, não sei estruturar uma redação. Eu não sei como montar uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. Eu não sei nem como pontuar, não sei coesão, coerência, não sei nada. Então vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo e também nos comentários um link de acesso a um curso completo de redação, onde a professora a professora Cássia, ela vai ensinar vocês a como montar do zero uma redação até você tirar 100 pontos na sua prova, ok? Então depois que acabar esse vídeo aqui, dá uma olhadinha nesse link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Mas nessa altura do campeonato, você ter habilidade nas questões de prova da banca Ses Gran Rio, veja bem, tem que ter habilidade nas questões da banca Ses Gran Rio. Não é Sebrasp, não é FGV, não é FCC, não é Vunesp. É Ses Gran Rio. Vai te colocar numa posição muito mais à frente do que dos seus concorrentes, ok? Ah, Eduardo, mas eu preciso de videoaula, eu preciso de, de teoria para poder aprender o conteúdo. Beleza, mas por exemplo, disciplinas como matemática e língua portuguesa, cara, é prática, você tem que praticar. Eu não vou abrir mão aqui também de você assistir uma videoaula, né? Ler um livro, uma apostila, um PDF de realidade brasileira e noções de direito, porque você precisa complementar leitura e videoaula para tentar entender melhor ali o conteúdo. Mas português e matemática é, cara, é prática, é questões e mais questões. Quando você não entender muito bem aquela regra, aí sim você vai para a teoria, fechou? Então, nessa altura do campeonato, com quatro meses para você se preparar em altíssimo nível, menos teoria, mais questões de prova. Fechou? Agora, a dica bônus. Eu acho que essa dica bônus é a dica que vai determinar se você vai ser ou não vai ser aprovado nesse concurso do IBGE efetivo. Que é o quê? Tenha o seu próprio método de estudos. Veja bem. 
ter uh, um planejamento é uma coisa, ter motivação é outra coisa, ter disciplina, óbvio, você precisa perseverar, ter constância, disciplina, mas o que vai fazer você realmente ser aprovado ou aprovada é a sua metodologia, é o como você vai estudar e não o que, o que a gente já sabe, são quatro matérias, português, matemática, noções de direito e realidade brasileira, beleza, todo mundo sabe o que, que tem que estudar, agora, como estudar é totalmente diferente. Por exemplo, você vai estudar língua portuguesa, certo? Você pode estudar por PDF, audiobook, videoaula uh, ou questões. Qual é o método que você vai utilizar? Eduardo, eu acho que eu vou utilizar muito mais por PDF. Beleza, definiu? Agora, como que você vai estudar por PDF para que aquele conteúdo entre na sua cabeça, principalmente na sua memória de longo prazo? Quais são as ferramentas que você vai utilizar para poder aprender o conteúdo de uma forma mais produtiva e eficiente? Por exemplo... Eu utilizo um programa chamado Adobe Acrobat Reader, onde é gratuito, onde tem várias ferramentas gratuitas, onde eu consigo colocar anotações, eu consigo colocar áudio, consigo colocar anexo, eu consigo fazer grifamento, eu consigo fazer uma porrada, né? Uma porra... Eu utilizo uma porrada de ferramentas para poder potencializar e maximizar o meu estudo. Eu consigo fazer isso. Então, essas técnicas que eu utilizo, esse método que eu utilizo, é eficiente para mim e eu consigo desenvolver um bom, um bom estudo uh, através dessas ferramentas. Então, esse é um método que serve para mim. Agora você tem que entender qual que é o método que serve para você aprender matemática, aprender direito, aprender realidade brasileira, aprender português. Tem gente que só estuda por questões, ok? Eduardo, vou estudar matemática. Qual que é o método? Vou estudar apenas por questões, tá? Mas como que você vai estudar? Você tem que estudar o enunciado, você tem que estudar as alternativas, o porquê que a letra A tá errada, porquê que a letra B tá errada, porquê que não é assim, porquê que não é assado, fazer um caderno de erros. Então tudo aquilo ali é um método de estudos. E você precisa desenvolver o seu próprio método de estudos. Ah, Eduardo, mas será que dá tempo fazer isso? Por isso que é importante você analisar, sentar a bunda na cadeira, montar o seu projeto de quatro meses de preparação e pensar o seguinte, qual é o método que eu vou utilizar para aprender português, matemática, noções de direito e realidade brasileira? Porque, às vezes, o que você utiliza para português não é a mesma forma de matemática, e muito menos de direito, e muito menos de realidade brasileira. Cada um, você pode utilizar métodos diferentes, ok? Nossa, Eduardo, isso é complicado. Não é complicado. É que no começo parece meio complicado, mas não é, tá bom? Por isso que qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, não hesite em me chamar lá no meu Instagram, porque todo santo dia eu tô ajudando essa galera que quer ser aprovada no concurso do IBGE. Fechou? E agora eu quero saber de vocês, tá? São cinco dicas, foram cinco dicas, na verdade foram seis dicas que teve uma bônus aqui. Qual foi a dica que você falou assim, cara, realmente Eduardo, eu acho que se eu aplicar isso daqui, eu vou ter um diferencial na minha preparação para esse concurso do IBGE, para que eu possa passar de primeira. Deixa aqui embaixo nos comentários, né, a sua opinião, a sua sugestão também, porque é muito importante para o crescimento do nosso canal. Fechou? Ótimos estudos para você. Tamo sempre junto. Até mais. Valeu!